Assalamu alaikum welcome back to Island PD welcome to another lesson tutorial of the experience expressing a solution to a problem er 5.4.1 jekhane amra instruction dekhte pacchi read the given parts of a problem solution essay and write the blank parts of the essay to make it a complete essay ekti problem solution essay er ongsho gulo poro এবং খালি অংশগুলো পূরণ করে রচনাটি সম্পূর্ণ করো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা প্রবলেম সলিউশন টাইপ অফ এসে আছে এই কিছু কিছু জায়গা ফাঁকা রয়েছে ইয়োর অ্যান্সার ইয়োর আনসার ওকে এরকম ফাঁকা রয়েছে তো এইগুলো আমাদেরকে পূরণ করতে হবে পূরণ করে সম্পূর্ণ করতে হবে এই এসেটি প্রবলেম সলিউশন টাইপ সংক্রান্ত এসে এবং এরপরে বলা আছে ইন রাইটিং ফলো দ্য স্ট্রাকচার অফ এ প্রবলেম সলিউশন এসে ইন দ্য নোট গিভেন ইন অ্যাক্টিভিটি অলরেডি আমরা অ্যাক্টিভিটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পড়েছি যেখানে দ্য টেকনিক অফ প্রবলেম সলিউশন এসে এই আর্টিকেলটি রয়েছে যে আর্টিকেলটি পড়ে আমরা জানতে পারি যে একটা প্রবলেম সলিউশন টাইপ এসে কিভাবে লিখতে হয় তো এটাই বলা আছে যে ইন রাইটিং লেখার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে অ্যাক্টিভিটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে দেওয়া সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত রচনার গঠন কাঠামো এখানে অনুসরণ করতে হবে এখানে কোয়েশ্চেনের লেখা দেখতে পাচ্ছি দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ ব্রড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টু আওয়ার ট্রিপ বাট ইট হ্যাজ অলসো ক্রিয়েটেড নিউ প্রবলেমস ফর টিনেজার হোয়াট আর দ্য মোস্ট সিরিয়াস প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড হোয়াট সলিউশন ক্যান ইউ সাজেস্ট এই যে কোয়েশ্চেনটি রয়েছে এখানে যে প্রবলেমটি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে সারা পৃথিবীতে বাট কিন্তু এটা কি হয়েছে ইট হ্যাজ অলসো ক্রিয়েটেড নিউ প্রবলেমস ফর টিনেজার যারা কম বয়সী যুবক যুবতী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটা নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি করছে হোয়াট আর দ্য মোস্ট সিরিয়াস প্রবলেম এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় প্রবলেমগুলো কি কি ইন্টারনেটের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং কি সলিউশন তুমি সাজেস্ট করো এই সম্পর্কে এই অ্যাসেটি লিখতে বলা হয়েছে এখানে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া আছে এবং এখানে বলা আছে ইটস ইউর টার্ন টু রাইট ওয়ান কি কজ অ্যান্ড রিলেটেড সলিউশন তো আমরা এখন এই স্যাম্পল অ্যান্সারটিতে চলে যাব সলিউশনে যাওয়ার আগে আবার স্মরণ করে দিতে চাই এটি হচ্ছে এক্সপ্রেসিং এ সলিউশন টু এ প্রবলেম ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান একটি সমস্যার সমাধান প্রকাশ বা ব্যক্ত করা পাঁচ দশমিক চার দশমিক এক এখানে কম্পিটেন্সি থ্রি অ্যাবিলিটি টু আইডেন্টিফাই স্ট্রাকচারস অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ ডিফারেন্ট জানরাস অর্থাৎ যোগ্যতা তিন বিভিন্ন ঘরানার বা ধারার সাহিত্যের গঠন প্রণালী এবং গঠিত বিষয়গুলি শনাক্ত করার ক্ষমতা ফোকাস হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন টাইপ অফ এসে সমস্যা সমাধান ধরনের প্রবন্ধ টেক্সটের কোয়েশ্চেনটি আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তারপরে যদি আমি বলি ইন্টারনেট বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে কিন্তু এটি কিশোরদের জন্য নতুন সমস্যাও তৈরি করেছে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাগুলো কি এবং আপনি কি সমাধানের পরামর্শ দিতে পারেন তো আমরা স্ট্রাকচার ফলো করে এখন ইন্ট্রোডাকশন লিখব প্রথমেই দি এসে স্টেপ ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনে বইয়ে যেটি বলা আছে প্যারাফ্রেস দ্য গিভেন প্রবলেম এখানে লেখা ছিল দ্য এনারমাস ইউজ অব দি ইন্টারনেট ওভার দ্য লাস্ট ডেকেড হ্যাজ লেড টু রিভলিউশনারি চেঞ্জেস টু দ্য ওয়ে উই শেয়ার ইনফরমেশন দো দ্য ইন্টারনেট কন্ট্রিবিউটস এ লট টু বিং কানেক্টেড ইট হ্যাজ অলসো ক্রিয়েটেড প্রবলেম স্পেশালি ফর দি টিনেজার্স দ্যাট ডিড নট এক্সিস্ট বিফোর অর্থাৎ গত এক দশকে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের তথ্য শেয়ার করার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অনেক অবদান রাখলেও এটি বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের জন্য সমস্যা তৈরি করেছে যা আগে ছিল না নাও ইটস ইউর টার্ন টু রাইট ওয়ান কি কজ অ্যান্ড রিলেটেড সলিউশন তো বইয়ে অলরেডি প্যারাফ্রেস দ্য গিভেন প্রবলেম যে প্রথম অংশটুকু দেওয়াই আছে এখন আমরা যেটা লিখব ওয়ান কি কজ এবং এর রিলেটেড একটা সলিউশন লিখে দিব সেন্টেন্স আকারে তাই এখানে বলতে বলা হয়েছে এখন একটি মূল কারণ এবং সম্পর্কিত সমাধান লিখতে আপনার পালা আমরা লিখতে পারি এরকম ওয়ান কি কজ অব দিস চ্যালেঞ্জেস ইজ দ্য ইজি অ্যাকসেসিবিলিটি অফ অল ওয়েবসাইটস এটা হচ্ছে কি কজ আমরা দিলাম এবং এর রিলেটেড সলিউশন পরের সেন্টেন্সেই আমরা দিয়েছি টু অ্যাড্রেস দিস ইস্যু ওয়ান পসিবল সলিউশন ইজ টু ইমপ্লিমেন্ট স্ট্রিক্টার গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলস অন দি অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ ইন্টারনেট সাইটস অর্থাৎ এই চ্যালেঞ্জগুলির একটি মূল কারণ হলো সমস্ত ওয়েবসাইটের সহজলভ্যতা এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য 
একটি সম্ভাব্য সমাধান হল ইন্টারনেট সাইটগুলির প্রবেশযোগ্যতার উপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা এখন আমরা আসি স্টেপ টুতে যেখানে মেন বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান কজ ইউ ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফস ফর ডিফারেন্ট কজেস লেখা রয়েছে অর্থাৎ ধাপ দুই মূল অংশ অনুচ্ছেদ এক কারণ আপনি বিভিন্ন কারণের জন্য বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারেন তো প্রত্যেকটা মেন বডি পার্টেরই একটা টপিক সেন্টেন্স থাকে বইয়ে অলরেডি টপিক সেন্টেন্সটা স্টেট করা আছে লেখা আছে ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ দি ইন্টারনেট ইজ ইটস ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি টু অল দ্য সাইটস ইভেন দো সাম আর নট সুইটেবল ফর দ্যাম অর্থাৎ ইন্টারনেটের একটি কারণ হল সমস্ত সাইটের জন্য সহজ প্রবেশযোগ্যতা যদিও কিছু তাদের জন্য উপযুক্ত নয় সব সাইটই কিন্তু সবার জন্য উপযুক্ত নয় সেই কথাটি এখানে টপিক সেন্টেন্সে বলা আছে সূচনা বাক্য যেটি নাও ইটস ইয়োর টার্ন টু এক্সপ্লেন দ্য কজ অ্যান্ড গিভ এন এক্সাম্পল অফ ইট এখন কারণটি ব্যাখ্যা করার এবং এটির একটি উদাহরণ দেওয়ার পালা তো হলুদ অংশটিতে আসলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সবুজ অংশটিতে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ জাস্ট বোঝানোর জন্য এই কালারটা করা হয়েছে এক্সপ্লেনেশনে আমরা লিখতে পারি দ্য ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ অল ওয়েবসাইটস অন দি ইন্টারনেট রিগার্ডলেস অফ দেয়ার সুইটেবিলিটি ইজ এ কজ অফ কনসার্ন ফর টিন এইজার্স ইন্টারনেটে সমস্ত ওয়েবসাইটের সহজ প্রবেশযোগ্যতা তাদের উপযুক্ততা নির্বিশেষে কিশোর কিশোরীদের জন্য উদ্বেগের কারণ অর্থাৎ তাদের যে উপযুক্ততা আছে কি না আছে সেটা নির্বিশেষ অবস্থায় রয়েছে কেউ এর পরোয়া করছে না তো এটা একটা ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি এটা একটা উদ্বেগের কারণ দিস মিন্স দ্যাট টিনেজার্স ক্যান ইজিলি অ্যাকসেস ওয়েবসাইট দ্যাট কন্টেন্ট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর হার্মফুল কন্টেন্ট সাচ এস এক্সপ্লিসিট ম্যাটেরিয়াল ভায়োলেন্ট কন্টেন্ট or websites promoting unhealthy behaviors like substance abuse or self harm er mane holo je kishor kishorida sahajei onupojukto ba khotikarok bishoybostu jemon onobhipreto upadan hingshattok bishoybostu ba podarther opobebohar ekhane podarther opobebohar bolte jeta bojhano hoyeche sheti hocche substance abuse etake muloto drug use korakei bujhatche অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে বলা হচ্ছে তো এই কারণে এটা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ বা পদার্থের অবব্যবহার বলে বোঝানো হচ্ছে বা আত্মক্ষতির মতো অস্বাস্থ্যকর আচরণ প্রচার করে এমন ওয়েবসাইটগুলো সহজেই প্রবেশ করতে পারে তারা ফর এক্সাম্পল কনসিডার এ সিচুয়েশন ওয়ার এ টিনেজার ইজ কিউরিয়াস অ্যাবাউট এ পার্টিকুলার টপিক অ্যান্ড ডিসাইডস টু সার্চ ফর ইনফরমেশন অনলাইন উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক যেখানে একজন কিশোর একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলী হয় এবং অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এরকম যদি অবস্থা হয়ে থাকে হাও এভার ইনস্টেড অফ ফাইন্ডিং রিলায়েবল অ্যান্ড এইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোর্সেস দে মে কাম অ্যাক্রস ওয়েবসাইটস দ্যাট প্রমোট মিস ইনফরমেশন এক্সট্রিমিস্ট আইডিওলজিস অর ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিটিস দেখা গেল সে তথ্য না পেয়ে কি হলো নির্ভরযোগ্য এবং বয়স উপযুক্ত উৎস খোঁজার পরিবর্তে ভুল তথ্য চরমপন্থী মতাদর্শ বা বিপজ্জনক কার্যকলাপ প্রচার করে এমন সব ওয়েবসাইটে তারা আসতে পারে উইদাউট প্রপার গাইডেন্স অর রেস্ট্রিকশনস টিন এজার্স মে ইন অ্যাডভার্টেন্টলি এক্সপোজ দ্যাম সেলস টু হার্মফুল কন্টেন্ট দ্যাট ক্যান নেগেটিভলি ইনফ্লুয়েন্স দেয়ার থটস বিহেভিয়ার্স অ্যান্ড ওভারঅল ওয়েলবিং তাই সঠিক নির্দেশনা বা বিধি নিষেধ ছাড়া কিশোর কিশোরীরা অসাবধানতাবশত নিজেদের ক্ষতিকারক বিষয়বস্তুর কাছে প্রকাশ করতে পারে নিজেদেরকে যা তাদের চিন্তা ভাবনা আচার আচরণ এবং সামগ্রিক মঙ্গলকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এখানে ইন অ্যাডভার্টেন্টলি মানে হচ্ছে অসাবধানতাবশত তো এই হচ্ছে কারণ এক্সপ্লেন করা হলো এবং একটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো যে একটা ছেলে বা মেয়ে সার্চ করার সময় যে তথ্যটি সার্চ করা প্রয়োজন সেটা না করে ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবসাইটে যেখানে এক্সট্রিম আইডিওলজি বা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট থাকতে পারে সেগুলোতে চলে যেতে পারে এবং যেটা পরবর্তীতে তাদের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিবর্তে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এরপর আমরা স্টেপ নাম্বার থ্রিতে চলে আসলাম যেটা মেন বডি প্যারাগ্রাফ টু যেটা সলিউশন আমরা আলোচনা করি নর্মালি প্রবলেম সলিউশন টাইপ অফ অ্যাসেতে এখানে লেখা আছে এগেন ইউ ক্যান রাইট ডিফারেন্ট সলিউশন ইউজিং ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফস বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ ইউজ করে আমরা বিভিন্ন সলিউশন এখানে লিখতে পারি 
বইয়ের টপিক সেন্টেন্সে লেখা আছে সূচনা বাক্যে লেখা আছে হলো ইট ইজ হাই টাইম দ্য গভর্নমেন্ট এনশিওর দ্যাট এডুকুয়েট লেজিসলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলস আর ইন প্লেস টু প্রিভেন্ট ইয়াং পিপল ফ্রম অ্যাক্সেসিং ডেঞ্জারাস সাইটস সাচ এস রিকোয়ারিং মোর দ্যান সিম্পলি কনফার্মিং দ্যাট হি অর শি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট টু ভিউ এ সাইট এর অর্থ হচ্ছে এখনই সময় সরকারের নিশ্চিত করার যে যুবকদের বিপজ্জনক সাইটগুলিতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে যেন পর্যাপ্ত আইন এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন অবস্থায় সরকারের কিছু রুল বা নিয়ন্ত্রণ বা আইন থাকে যেমন একটি সাইট দেখার জন্য তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক কিনা তা নিশ্চিত করার চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন রয়েছে দেখা যায় যে কোনো সাইট যেটা আসলে প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য একটা নোটিফিকেশন আছে যে তুমি আঠারো বছর বয়স বা তুমি নির্দিষ্ট বছর বয়স তোমার রয়েছে কিনা তুমি অ্যাডাল্ট কিনা তো শুধুমাত্র সেটা তো আসলে ফিরাতে পারো না এর চেয়েও বেশি কিছু সরকার করা উচিত নাও ইটস ইউর টার্ন টু এক্সপ্লেন দ্য সলিউশন অ্যান্ড গিভ এন এক্সাম্পল অফ ইট এখন সমাধানটি ব্যাখ্যা করার এবং এটির একটি উদাহরণ দেওয়ার পালা তো এই যে হলুদ কালার যেটা মার্ক করা আছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন সলিউশনের এবং সবুজটা হচ্ছে এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান হেল্প এনশিওর দ্যাট অনলি ম্যাচিওর ইন্ডিভিজুয়ালস আর লিগালি অ্যালাউড টু এক্সেস সার্টেন কন্টেন্ট হুইচ প্রোভাইডস অ্যান এডিশনাল লেয়ার অফ প্রোটেকশন ফর ইয়াং পিপল অ্যান্ড ইট ক্যান প্লে এ ক্রুশাল রোল ইন প্রোমোটিং এ সেফ অ্যান্ড অনলাইন ইনভারনমেন্ট ফর অল ইউজার্স অর্থাৎ সরকার এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের আইনত কিছু বিষয়বস্তু অ্যাক্সেস বা প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া যাতে এটি তরুণদের জন্য একটি অতিরিক্ত স্তরের সুরক্ষা প্রদান করে এবং এটি সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য একটি নিরাপদ অনলাইন পরিবেশের প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এতে যেটা হবে যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা তারাও কোনো ঝামেলায় পড়বে না অনুমতির ছাড়া তারা ব্যবহার করতে একটা প্রবলেম হতে পারে তো তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে কিন্তু তরুণ বয়স যাদের তাদের একটা একটা হালকা পাতলা একটা সুরক্ষার স্তর তৈরি হবে অ্যাডিশনাল লেয়ার যেটাকে বলা হচ্ছে অফ সিকিউরিটি বা প্রোটেকশন ওভারঅল আসলে সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য এই বিষয়টা নিরাপদ বা ভালো হবে ফর এক্সাম্পল দ্য গভর্নমেন্ট কুড ইন্ট্রোডিউস এইজ ভ্যারিফিকেশন মেজার্স দ্যাট রিকোয়ার ইউজার্স টু প্রোভাইড প্রুফ অফ দেয়ার এইজ সাচ এস এ ভ্যালিড আইডি or credit card information before accessing website with potentially harmful content. Ekhetre udharan shurup jeta kora jete pare, shorkar boyosh jachai koron bhabustha chalu korte pare, jar jonno bhabohar kari der, tadar boyosh er proman prodan korte hobe, jamon ekti boidho ID ba credit card er tothho, shambhab bo khoti karok shamogri shah, website guli access korar aage. Athar shudhu ashlo je tumi boro ba chhoto ki na, অর্থাৎ তুমি অ্যাডাল্ট বা অ্যাডাল্ট না কিনা সেটাই না বরঞ্চ অ্যাডাল্টে ক্লিক করার পর প্রমাণ করার জন্য যাতে বয়স প্রমাণ করার মতো কোনো ভ্যালিড আইডি কার্ড ইউজ করা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে এখানে হলুদ কালার দিয়ে আমি আরেকটা সলিউশন এক্সপ্লেন করেছি এবং এখানে উদাহরণ দিয়েছি তো এটাও আমি বলে দিচ্ছি অ্যানাদার পসিবল সলিউশন ইস টু ইমপ্লিমেন্ট স্ট্রিক্টার প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস অ্যান্ড মনিটরিং সফটওয়্যার অন ডিভাইসেস ইউজড বাই থি রেজার্স আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হলো কিশোর কিশোরীদের দ্বারা ব্যবহৃত ডিভাইসগুলিতে পিতামাতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার প্রয়োগ করা বাই লিমিটিং অ্যাক্সেস টু ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্টেন্ট দেন মনিটরিং অনলাইন অ্যাক্টিভিটি অ্যালং উইথ এডুকেটিং অ্যাবাউট দ্য হার্মফুল ইফেক্টস প্যারেন্টস ক্যান হেল্প এনশিওর দ্যাট দেয়ার টিনেজার্স navigate the internet safely and responsibly onupojukt bishoy bostur access shimito kore ba probesh adhikar shimito kore ebong khotikarok probhab somporke taderke janie ba shikkhito korar pashabashi online karyakolap porjobrekkhon kore obhibhavokra nischito korte shahajjo korte paren je tader je chhele meera ache ba kishor kishorera tara nirapode ebong daitter sathe internet byabohar korte pare For instance, or example, parents can use parental control software to set up filters that block websites containing explicit material, violence or other inappropriate content. Udhar shuru pita matara filter set up korte obhi babo kiyo niyantran software bhebhar korte paren. Ja onobhi preto upadan shohing shota 
বা অন্যান্য অনুপযুক্ত কন্টেন্ট ধারণকারী ওয়েবসাইটগুলিকে ব্লক করে রাখে বর্তমানে অনেক ব্লকিং সফটওয়্যারই আছে ওয়েবসাইটেও আছে যেগুলো দিয়ে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটগুলো ব্লক করে রাখা যায় ফাইনালি আমাদের কনক্লুশন লিখতে হবে লেখা আছে ফাইনালি রাইট দ্য কনক্লুশন অব দ্য এস এ দি মেন পয়েন্টস ইন দ্য এস এ অবশেষে প্রবন্ধের উপসংহার লিখুন প্রবন্ধের মূল পয়েন্টগুলি যেগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে লিখতে হবে তো আমি স্যাম্পল অ্যান্সারে লিখেছি কনক্লুশনে ইন কনক্লুশন যেহেতু টু কনক্লুড ইন কনক্লুশন এভাবেই শুরু করতে হয় বা তুমি ইচ্ছা করলে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করতে পারো এটা কোনো সমস্যা নেই তো ইন কনক্লুশন দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ ব্রট অ্যাবাউট সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস ইন হাউ উই শেয়ার ইনফরমেশন অ্যান্ড কানেক্ট উইথ আদার্স উপসংহারে বলা যেতে পারে আমরা কিভাবে তথ্য শেয়ার করি এবং অন্যদের সাথে সংযোগ করি তার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে এসেছে হাওয়েভার অ্যালং উইথ ইটস ম্যানি বেনিফিটস দি ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ অল ওয়েবসাইটস পোজেস এ সিগনিফিকেন্ট রিস্ক স্পেশালি ফর ইয়াং পিপল যাই হোক এর অনেক সুবিধার পাশাপাশি সমস্ত ওয়েবসাইটের সহজ প্রবেশযোগ্যতা একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে বিশেষ করে তরুণদের জন্য স্ট্রিক্টার গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস ক্যান সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস দ্য প্রবলেম অ্যান্ড হেল্প সেভ গার্ড দ্য ওয়েলবিং অ্যান্ড ফিউচার অফ আওয়ার ইউথ ইন দ্য ডিজিটাল এজ এখানে সমাধানের অংশটা বলা আছে সরকার এবং পিতামাতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ সমস্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে এবং ডিজিটাল যুগে আমাদের যুব সমাজের মঙ্গল এবং ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে সর্বশেষে লেখা আছে ইট ইস টাইম টু পুট টুগেদার অল ফোর প্যারাগ্রাফস অ্যান্ড কমপ্লিট ইউর রাইটিং লেটার শেয়ার দ্য এস এ উইথ দ্য ক্লাস অর্থাৎ যে চারটি অনুচ্ছেদ আমরা লিখলাম ইন্ট্রোডাকশন মেন বডি ওয়ান মেন বডি টু এবং এই কনক্লুশন এই চারটি অনুচ্ছেদ একসাথে করার এবং আপনার লেখা সম্পূর্ণ করার সময় এসেছে পরে ক্লাসের সাথে রচনাটি শেয়ার করুন তো এই চারটা অংশ আমরা যোগ করব এখন তো এই যে এখানে তোমরা টাইটেল লিখবে দ্য ইন্টারনেট হ্যাজ ব্রড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টু আওয়ার গ্রিপ বাট ইট হ্যাজ অলসো ক্রিয়েটেড নিউ প্রবলেমস ফর টিনেজার এট দ্য টাইটেল এবং ইন্ট্রোডাকশনটা আমি এখানে পেস্ট করে দিয়েছি তারপর মেন বডি প্যারাগ্রাফের যেখানে ইস্যু টপিক সেন্টেন্স এখানে রয়েছে তারপর এক্সপ্লেনেশন তারপর এখানে রয়েছে একটা এক্সাম্পল কজেজের এবং মেন বডি প্যারাগ্রাফ টুতে এখানে সলিউশন প্রথমে দেওয়া আছে একটা টপিক সেন্টেন্স তারপর এটার এক্সপ্লেনেশন এবং এটার একটা এক্সাম্পল এবং আরেকটি সলিউশনের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে এবং এটার একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এবং সর্বশেষে কনক্লুশন দেওয়া আছে যেখানে মেন পয়েন্টগুলো আমি উল্লেখ করেছি এভাবেই আমাদের প্রবলেম সলিউশন টাইপ অফ এস এ এটি কমপ্লিট হয়েছে যেটা ছিল ইন্টারনেটের উপরে যে ইন্টারনেট বিষয়টি অনেক সুবিধা নিয়ে আসলেও ইয়াং পিপল বা টিনেজারদের জন্য একটা নতুন সমস্যা তৈরি করেছে এটা কিভাবে সলিউশন করা যায় তার একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে আছে আই হোপ দ্য লেসন হ্যাজ বিন ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ আজকে আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি হ্যাভ এ গ্রেট ডে সি ইউ নেক্সট টাইম আল্লাহ হাফিজ